నమస్కారం కే డిజిటల్ వార్తలకి స్వాగతం కామారెడ్డి జిల్లా కేంద్రంలోని సాయిబాబా ఆలయంలో గురు పౌర్ణమి వేడుకలను ఘనంగా నిర్వహించారు ఇందులో భాగంగా సాయిబాబాకు అభిషేకాలు అర్చనలు చేశారు అలాగే సాయిబాబా ఆలయానికి భక్తులు భారీ సంఖ్యలో తరలివచ్చి ప్రత్యేక పూజా కార్యక్రమాలు నిర్వహించారు సాయి నామస్మరణతో ఆలయ ప్రాంగణం మారుపోయింది కామారెడ్డి జిల్లా కేంద్రంలోని విద్యానగర్ కాలనీలో గల సాయిబాబా ఆలయంలో గురు పౌర్ణమి వేడుకలను భక్తులు భక్తి శ్రద్ధలతో అత్యంత వైభవంగా నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా సాయిబాబాకు వివిధ రకాల అభిషేకాలు అర్చనలు నిర్వహించారు అలాగే సాయిబాబాకు మధ్యాహ్న సమయంలో మహాహారతి కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు ఉదయం నుంచే సాయిబాబా ఆలయంలో భక్తుల సందడి నెలకొంది భారీ సంఖ్యలో భక్తులు తరలిరావడంతో ఆలయ ప్రాంగణం కిటకిటలాడింది ఈ సందర్భంగా పూజారి ప్రకాష్ మాట్లాడుతూ గురు పౌర్ణమి సందర్భంగా భక్తులు ఆలయంలో ప్రత్యేక పూజా కార్యక్రమాలు చేయడం జరిగిందన్నారు అలాగే ఆలయ ఆవరణలు గల రావి చెట్టుకు భక్తులు ప్రత్యేక పూజలతో పాటు ఓడి బియ్యం పోయడం తదితర కార్యక్రమాలు నిర్వహించారు ఈ కార్యక్రమంలో ఆలయ కమిటీ ప్రతినిధులు భక్తులు తదితరులు పాల్గొన్నారు శ్రీలంక వాళ్ళ సౌభాగ్యం కోసం పూజలు చేస్తారు అన్ని చేస్తారు బోడిబియాలు పోస్తారు మన పండ్లు ఫలాలు అన్ని తెచ్చి తాడవ మండలం బ్రహ్మాజువాడి గ్రామంలో బోనాల పండుగను ఘనంగా నిర్వహించారు అలంకరించిన బోనాలను మహిళా మనులు గ్రామ దేవతలకు నివేదించి మొక్కులు తీర్చుకున్నారు ఈ బోనాల పండుగకు భక్తులు భారీ సంఖ్యలో తల్లి రావడంతో గ్రామంలో జాతర వాతావరణం నెలకొంది తాడవై మండలం బ్రహ్మాజీవాడి గ్రామంలో గ్రామస్తులు బోనాల పండగను అంగరంగ వైభవంగా నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా గ్రామానికి చెందిన మహిళా మనులు అందంగా అలంకరించిన బోనాలను గ్రామంలోని ప్రధాన వీధుల గుండా డప్పు వాయిద్యాల మధ్య ఊరేగించారు అనంతరం గ్రామ దేవతలకు బోనాలు నివేదించారు పంటలు బాగా పండాలని వర్షాలు సమృద్ధిగా కురియాలని గ్రామ దేవతలను గ్రామస్తులు వేడుకున్నారు అలాగే గ్రామ దేవతలకు ప్రత్యేక పూజా కార్యక్రమాలు నిర్వహించి మొక్కులు చెల్లించుకున్నారు ఈ కార్యక్రమంలో గ్రామస్తులు తదితరులు పాల్గొన్నారు తెలంగాణ రాష్ట్ర అభివృద్ధి కేవలం కాంగ్రెస్ పార్టీతోనే సాధ్యమని భాజపా నియోజకవర్గ ఇన్ఛార్జి కాసుల బాలరాజ్ అన్నారు రానున్న రెండు వేల పంతొమ్మిది ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ పార్టీ భారీ మెజార్టీతో రాష్ట్రంలో అధికారంలోకి వస్తోందని చెప్పారు వచ్చిన వెంటనే రైతులకు రెండు లక్షల రుణమాఫీ చేస్తామని పేర్కొన్నారు బేర్కూర్ మండలం దామరాజ గ్రామంలో భాన్సువాడ నియోజకవర్గ ఇన్ఛార్జి కాసుల బాలరాజ్ పర్యటించారు ఈ సందర్భంగా గ్రామంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ జెండాను ఆవిష్కరించారు ఈ సందర్భంగా బాలరాజు మాట్లాడుతూ కాంగ్రెస్ ను ఇంటింటికి తీసుకువెళ్లే విధంగా చేపడుతున్న కార్యక్రమంలో భాగంగా గ్రామంలో పర్యటిస్తున్నట్లు చెప్పారు అమరుల త్యాగాలను చూసి సోనియా గాంధీ ప్రత్యేక తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని ఇచ్చిందని గుర్తు చేశారు అంతేగాని టీఆర్ఎస్ పార్టీతో తెలంగాణ రాలేదని చెప్పారు కాంగ్రెస్ పార్టీతోనే రాష్ట్రం అభివృద్ధి చెందుతున్న విషయాన్ని తెలంగాణ ప్రజలు గమనించారని చెప్పారు అందుకే రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఆదరణ పెరిగిపోయిందని తెలిపారు కాంగ్రెస్ పార్టీ హయాంలోనే రాష్ట్రం అన్ని విధాలుగా అభివృద్ధి చెందిందని పేర్కొన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో గ్రామ సర్పంచ్ శంకర్ మండల యూత్ అధ్యక్షులు కాశీరాం నాయకులు నారాయణ కమలాకర్ రెడ్డి తదితరులు పాల్గొన్నారు
अच्छा कौन करेगा कौन करेगा राहुल गांधी राहुल गांधी ग्राम ग्रामा तिगत कांग्रेस पार्टी प्रचार अंदर भाग में बीरकूर मंडल दामर ग्राम मरी जे कार्यक्रम आ तदुपरी इंटी कांग्रेस प्रति व्यक्ति कल रेप राबो ए कांग्रेस पार्टी खचित गेल कांग्रेस पार्टी तो डेवलपमेंट साध्यम मैं मैंटल ची मैं अधिकार अधिकार रुणमाफी सारी चलते खचित लक्ष रूपये रुण विमुक्ति चंदेवा बीरकूर मंडल के प्रभुत् विद्यार्थुक स्वच्छ भारत कार्यक्रम पै पंजाब प्रोफेषनल यूनर्सी विद्यार्थुक अवगन कार्यक्रम निर्वहित इन भाग में ग्राम रोड विद्यार्थुत कल शुभ्रमन ग्राम र्यी निर्वहित यह सदर्भंग पंजाब प्रोफेषनल यूनर्सी विद्यार्थुत परस प्रति शुभ्र उ देश प्रधान नरेंद्र मोदी एंत प्रतिष्ठात्मक स्वच्छ भारत कार्यक्रम जरूरदेश देश प्रति चोट अमल इला प्रति तम वंत बाध्यता रोड चतन वेयरा अलाक परस शुभ्र उसे स्वच्छ भारत साधन कार्यक्रम में पाठशाला सिबंदी विद्यार्थी तरह पागो गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग स्वच्छ भारत गुरी तेल अंदर की एवर चाड़ी स्वच्छ भारत फाइव इयर्स क्लीन चेयर टू थौज फोर्टी अक्टोबर टू गांधी जयंती रोज नरेंद्र मोडी दे स्वच्छ भारत इजेसेंटे फाइव इयर्स लप इंडिया क्लीन इंडिया ब्यूटिफुल इंडिया उसे दीं अमिताभ बच्चन सलमा खा अड सचि टेडूरकर् अला चाल मंद ऐक्ट्रेस स्पोर्ट्स पर्सन अंदर उ चूसर न्यूसल इपड़ा वाली अंदर रोड उड़व क्लीन चेयर मेरे चुनारा मैं मे इंटी पकलना चत पड़े चत बुटो चत वेय तीन पड़े चत बुटो वे सर हाँ स्टेजी निजा हार्टफुल महाराष्ट्र में प्लास्टिक बैन आशा एंतम मन दोज सरकूर के देंट पड़को वालू वाल प्राफिट को अम्मतर कहीं इंटना बैग क्यारे वाल अंदर इवर कदा मिगता वाले चलो ले मैं चुनाव कदा सो इपर ना क्या बैग मेट अंत बाड़क डस्टबि ओपन शानेटेश प्रति इंट दाश्रूम्स उन्या ताम मंडल एर्रापहाड़ ग्राम में श्री गायत्री महायज्ञ कार्यक्रम अत्य वैभव निर्वहित वेद पंडित मंत्रोत्सव मध्य भक्ति श्रद्धल तो श्री गायत्री महायज्ञ यज्ञ कार्यक्रम की भक्त भारी संख्य तरली अम्मवारी सेवल पुनील ताम मंडल ब्रह्मजुवाड़ी ग्राम में विश्व गायत्री परवार शांति कुंज हरिद्वार आध्यों में हईदराबाद गायत्री यज्ञ मंदिर बोईनपल्ली वारी सहकार चाट नर्सय्य पूल सिंग विक्रम पंडित चे इवे नाग कुंडल गायत्री महायज्ञ निर्वहित इस सदर्भंग प्रत्येक पूजल अंदर सुखंग उ वर्षा समृद्धि का कुर्सी पटल पुष्क पड़ानू यज्ञ निर्वहिस्ट निर्वाहक अलागे लोक कल्याणार्थम यज्ञ जन पे अग्निहोत्र द्वारा मानसिक स्थैर्य एर्पड़ी मानव दुरावा बैठ पड़ता यज्ञ द्वारा पटक वे रोग नयता पर्यावरणा पर्यवेक्षक्रम प्रति चाट उपेन्दर बीडी कार्मिक ग्रामस्थल तरग तेलंगा प्रभुत् हामील अमल आरोप कांग्रेस पार्टी नायक आंदोलन बाट पड़ा इन भाग में कामरे जिला के आरडीओ कर्ट वेसको धरना निर्वहित अलागे कांग्रेस नायक चवे पुवेको विरह 
ఈ సందర్భంగా కాంగ్రెస్ పార్టీ పట్టణ అధ్యక్షులు కైలాష్ శ్రీనివాసరావు మాట్లాడుతూ టీఆర్ఎస్ పార్టీ అధికారంలోకి రాక ముందు అనేక హామీలు ఇచ్చారని చెప్పారు తీరా అధికారంలోకి రాగానే ఇచ్చిన హామీలను సీఎం కేసీఆర్ మర్చిపోయిందని చెప్పారు ఇప్పటి వరకు రాష్ట్రం అభివృద్ధి చెందిందంటే కేవలం కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలో ఉన్న సమయంలోనే అని చెప్పారు అంతేకాని టీఆర్ఎస్ చేస్తున్నది ఏమీ లేదన్నారు రానున్న ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలోకి రావడం ఖాయమని చెప్పారు రాష్ట్ర అభివృద్ధి కేవలం కాంగ్రెస్ పార్టీతోనే సాధ్యమన్నారు రైతుల కోసం గతంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ అనేక సంక్షేమ పథకాలను తీసుకురావడం జరిగిందని చెప్పారు ఈ కార్యక్రమంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు గూడెం శ్రీనివాసరెడ్డి ఉరుదొండ నరేష్ గోనె శ్రీనివాస్ చింతల శ్రీనివాస్ కన్నయ్య గోనె శ్రీనివాస్ గంగాధర్ జమీల్ మోహన్ పిల్లి మహేష్ జొన్న నరసింహ తదితరులు పాల్గొన్నారు కామారెడ్డి జిల్లా కేంద్రంలో యువజన కాంగ్రెస్ ఆధ్వర్యంలో ఆర్డీఓ కార్యాలయం ఎదుటుగా షోలో పువ్వు పెట్టుకొని యూత్ కాంగ్రెస్ నాయకులు నిరసన ప్రదర్శన ఏర్పాటు చేశారు ముఖ్య ముఖ్య విషయం ఏంటంటే ఇచ్చిన హామీలను నెరవేర్చకుండా ప్రజలకు మళ్ళీ చెవులో పువ్వు పెట్టడానికి ప్రజల ముందుకు రాబోతున్నాడు కాబట్టి ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేయడం అనేది మరి ప్రజలందరూ అప్రమత్తంగా ఉండాలి రాబోయే దినాల్లో హామీలను నెరవేర్చకుండా మళ్ళీ కొత్త హామీలను ఇస్తా అంటూ ప్రజల వద్దకు వచ్చి ప్రజలను మోసం చేయబోతున్నాడు మరి ముఖ్యంగా గతంలో తెలంగాణ ఇచ్చింది కాంగ్రెస్ పార్టీ సోనియా గాంధీ కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు మరి ఆ రోజు ఇచ్చిన తర్వాత పార్టీని విలీనం చేస్తా అన్న కేసీఆర్ మరి ముఖ్యంగా మొట్టమొదటిగా దళితులకు సీఎం అన్నాడు దళితులకు మోసం చేసిండు కేజీ టూ పీజీ విద్య అన్నాడు అలాగే లక్ష ఉద్యోగాలు అన్నాడు ఈరోజు రేషన్ డీలర్లను రద్దు చేస్తూ ఉన్నాడు రద్దు చేసి వేరే వాళ్ళకు అలర్ట్ చేస్తా అని చెప్తా ఉన్నాడు ఇలా ఏ కార్యక్రమం చూసినా ఏ ప్రభుత్వ సంక్షేమ పథకాలు అంటే మాత్రం ఏవి కూడా లేవు మిషన్ భగీరథ కాదు ఇది కమిషన్ కాకతీయ మిషన్ కాకతీయగా మార్చిండ్రు ప్రజలను అప్రమత్తం చేసి రేపు రాబోయే దినాల్లో మీరు మోసపోకుండా మరి కాంగ్రెస్ పార్టీని గెలిపించడానికి రాబోయే దినాల్లో అభివృద్ధిని ఆకాంక్షిస్తూ గెలిపించడానికి మనం కృషి చేసే విధంగా యువజన కాంగ్రెస్ కాంగ్రెస్ నాయకులు కృషి చేసే విధంగా ఉండాలని ఈ రోజు కోరుకుంటాం నిబంధనలకు విరుద్ధంగా వ్యవహరిస్తున్న ప్రైవేటు పాఠశాలపై చర్యలు తీసుకోవాలని ఏబీవీపీ రాష్ట్ర వర్కింగ్ సభ్యులు బాలరాజు డిమాండ్ చేశారు జిల్లాలో తొంభై శాతం ప్రైవేటు పాఠశాలలు నిబంధనలకు విరుద్ధంగా నిర్వహిస్తున్నారని చెప్పారు అలాంటి పాఠశాలపై విద్యాశాఖ అధికారులు చర్యలు తీసుకోవడంలో పూర్తిగా నిర్లక్ష్యం చేస్తున్నారని ఆరోపించారు విద్యాశాఖ అధికారులు ప్రైవేటు పాఠశాలపై చర్యలు తీసుకోవడంలో పూర్తిగా నిర్లక్ష్యం వహిస్తున్నారని ఆరోపిస్తూ కామారెడ్డి జిల్లా కేంద్రంలోని నిజాం సాగర్ చౌరస్తాలో ఏబీపీ ఆధ్వర్యంలో జిల్లా విద్యాశాఖ అధికారి దృష్టి బొమ్మను దహనం చేశారు ఈ సందర్భంగా ఏబీపీ రాష్ట్ర వర్కింగ్ కమిటీ సభ్యుడు బాలరాజు మాట్లాడుతూ జిల్లా కేంద్రంలోని బ్రిలియంట్ లయోలా జిఎంఎస్ ఆర్కిడ్ తదితర ప్రైవేట్ పాఠశాలలు విద్యార్థుల నుంచి అధిక ఫీజులు వసూలు చేస్తున్నాయని తెలిపారు అంతేకాకుండా పాఠశాలల్లోనే నిబంధనలకు విరుద్ధంగా పుస్తకాలను అమ్ముతున్నారని చెప్పారు ఈ విషయంపై జిల్లా విద్యాశాఖ అధికారికి ఎన్నిసార్లు ఫిర్యాదు చేసినా పట్టించుకోవడం లేదన్నారు డిఓ ప్రైవేట్ పాఠశాలకు వత్తాసు పలుకుతున్నారని చెప్పారు వెంటనే అధికారులు స్పందించి నిబంధనలకు విరుద్ధంగా నడుస్తున్న ప్రైవేటు పాఠశాలపై చర్యలు తీసుకోవాలని డిమాండ్ చేశారు ఈ కార్యక్రమంలో ఏపీ నాయకులు వెంకటేష్ నాగరాజు రాజేష్ రవి మహేష్ శివాజీ మహేందర్ తదితరులు పాల్గొన్నారు
వ్యాపార సముదాయాల్లో పద్దెనిమిది సంవత్సరాల లోపు చిన్నారులతో పనులు చేయిస్తే వారిపై కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని నేషనల్ చైల్డ్ లేబర్ ప్రాజెక్ట్ అధికారి ప్రవీణ్ కుమార్ అన్నారు బాల కార్మికతో పనిచేయించడం నేరమని చెప్పారు ఇలాంటి చర్యలకు పాల్పడితే జరిమానాతో పాటు జలి శిక్ష ఉంటుందని పేర్కొన్నారు ఎల్లారెడ్డి మండల కేంద్రంలో కార్మిక శాఖ జిల్లా కలెక్టర్ సత్యనారాయణ ఆదేశాల మేరకు వ్యాపార సముదాయాలపై నేషనల్ చైల్డ్ లేబర్ ప్రాజెక్ట్ అధికారులు దాడులు నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా మండల కేంద్రంలోని బస్ స్టాండ్లో గల దుకాణాల్లో ఇద్దరు పద్దెనిమిది సంవత్సరాల లోపు వయసున్న చిన్నారులను గుర్తించారు వారిచే దుకాణ యజమాని పనులు చేస్తున్నట్లు నిర్ధారించారు ఈ మేరకు దుకాణ యజమానికి నోటీసులు జారీ చేశారు దుకాణంలో పనిచేస్తున్న బాల కార్మికులు శివకుమార్ దుర్గా ప్రసాద్ లను కామారెడ్డి జిల్లా కేంద్రంలోని అర్బన్ రెసిడెన్షియల్ స్కూల్ కు తరలించారు ఈ సందర్భంగా ప్రవీణ్ కుమార్ మాట్లాడుతూ కార్మిక శాఖ జిల్లా కలెక్టర్ ఆదేశాల మేరకు వ్యాపార సముదాయాలపై దాడులు నిర్వహిస్తున్నట్లు చెప్పారు ఈ దాడుల్లో ఇద్దరు బాల కార్మికులు గుర్తించినట్లు తెలిపారు ఎవరైనా బాల కార్మికులతో పనులు చేయిస్తే వారిపై కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామన్నారు అలాగే రెండు వేల నుంచి రెండు లక్షల రూపాయల వరకు జరిమానాతో పాటు జైలు శిక్ష ఉంటుందని తెలిపారు ఈ కార్యక్రమంలో విద్యాశాఖ పోలీస్ శాఖ రెవెన్యూ శాఖ అధికారులు పాల్గొన్నారు ఈరోజు కామారెడ్డి జిల్లా ఎల్లారెడ్డిలో ఇద్దరు పిల్లలు అంటే పద్నాలుగు సంవత్సరాల లోపు ఉన్నటువంటి పిల్లలు అక్కడ ఉన్నటువంటి బస్ స్టాండ్లోని ఆ స్టాళ్ళలో పనిచేస్తున్నట్టు ఇన్ఫర్మేషన్ రావడం జరిగింది దాన్ని బేజ్ చేసుకొని అక్కడికి వెళ్ళడంతో అక్కడ వాళ్ళు పిల్లలు కూడా పనిచేస్తున్నట్టు మేము గమనించడం జరిగింది అయితే అక్కడికి నేరుగా రెవెన్యూ శాఖ వాళ్ళు విద్యాశాఖ అండ్ ఎన్సిఎల్పి పిడి ఇతర ఐసిడిఎస్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళందరం కూడా మూకుమ్మడిగా రైడ్ చేయడం జరిగింది చేయడంతో అక్కడ ఈ పిల్లల్ని తీసుకొని వాళ్ళకి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ తీసుకున్నాము దాంతోపాటు పిల్లల తల్లిదండ్రులైనటువంటి వాళ్ళకు కూడా కౌన్సిలింగ్ ఇవ్వడం జరిగింది దాంతోపాటు ఎవ ఎక్కడైతే వీళ్ళు షాప్లో పనిచేస్తున్నారో ఆ షాపు ఓనర్స్ రెండు షాపులు ఉన్నాయి ఆ రెండు షాపులలో కూడా వీళ్ళు పనిచేస్తున్నట్టు గత కొంతకాలంగా పనిచేస్తున్నట్టు తెలిసింది అయితే వాళ్ళకు కూడా కౌన్సిలింగ్ ఇచ్చి హెచ్చరించడం జరిగింది ఇక ముందు కూడా మేము ఈ పిల్లను అంటే పద్నాలుగు సంవత్సరాల లోపు పిల్లలు ఎవరిని కూడా ఆ పనిలో పెట్టుకోమని చెప్పేసి రాతపూర్వకంగా హామీ ఇవ్వడం జరిగింది అయితే ఈ దొరికినటువంటి పిల్లలందరినీ కూడా ఇద్దరు పిల్లల్ని కామారెడ్డిలో ఉన్నటువంటి అర్బన్ రెసిడెన్షియల్ స్కూల్లోకి తీసుకొచ్చి జాయిన్ చేయడం జరిగింది ఈరోజు ఇవంతా కూడా కార్మిక శాఖ అండ్ కలెక్టర్ గారి ఆదేశాల మేరకు చేయడం జరిగింది బాల కార్మిక వ్యవస్థ నిర్మూలనలో భాగంగా ఈరోజు ఎల్లారెడ్డి లోపల స్పెషల్ డ్రైవ్ నిర్వహించి ఇద్దరు పిల్లల్ని గుర్తించి శివకుమార్ మరియు దుర్గా ప్రశాంత్ అనే ఇద్దరిని ఐదవ తరగతి చదివి బడి మానేసిన పిల్లల్ని గుర్తించి వారిని ఈరోజు కామారెడ్డి నుండి అర్బన్ రెసిడెన్షియల్ పాఠశాలలో చేర్పించడం జరిగింది అందరికి కూడా ఒక బాల కార్మికులుగా పెట్టుకున్నటువంటి వాళ్ళందరికీ కూడా ఒక హెచ్చరిక విద్యాశాఖ పక్షాన తెలియజేస్తున్నాం ఎవరు కూడా బడి బడి ఈడు పిల్లల్ని ఎవరిని కూడా పనిలో పెట్టుకోవద్దు చట్ట రీత్యా వాళ్ళకు శిక్షార్హులు అని ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తూ ఖచ్చితంగా బడి ఈడు పిల్లలందరూ కూడా బడిలోనే ఉండాలని కోరుతూ పిట్ల మండలం కొరాన్పల్లి తాండలో చిరుత పులి సంచరిస్తున్నట్లు గ్రామస్తులు తెలిపారు చిరుత దూడలపై దాడి చేయడంతో ఒక దూడ అక్కడికక్కడే మృతి చెందింది మరో దూడ తీవ్రంగా గాయపడింది తాండలో చిరుత పులి సంచరిస్తున్నట్లు తెలియడంతో తాండవాసులు భయాందోళనకు గురవుతున్నారు పిట్ల మండలం కొరన్పల్లి తాండలో చిరుత పులి హల్చల్ చేస్తోంది గ్రామ శివాలోని దూడలపై చిరుత పులి బుధవారం రాత్రి దూడలపై దాడి చేస్తున్నట్లు గ్రామస్తులు తెలిపారు ఇందులో ఒక దూడ మృతి చెందగా మరో దూడ గాయపడినట్లు గ్రామస్తులు తెలిపారు చిరుత పులి సంచరించడంతో తాండావాసులు ఆందోళనకు గురవుతున్నారు చిరుత పులి ఎప్పుడు వస్తుందో ఎవరిపై దాడి చేస్తుందో అని భయాందోళనకు గురవుతున్నారు వెంటనే అటవీ శాఖ అధికారులు స్పందించి చిరుత పులిని పట్టుకోవాలని తాండవాసులు కోరుతున్నారు
ఇవి వాటి అప్డేట్స్ మరిన్ని అప్డేట్స్తో మళ్ళీ కలుద్దాం అంతరసలు నమస్కారం కీప్ వాచింగ్ కె డిజిటల్